এখনো টলিউড পিট চাপ্রানো একটা সমাজে বসবাস করে এই ডিরেক্টর ওই ছবি দেখে গালাগাল করে বা এই ডিরেক্টর ওই ছবি দেখে পিট চাপড়ায় বাবা না না একই প্রডিউসারের ঘরে আমরা কাজ করি মানে বাসন মাঝি গৌতম ঘোষ একটা কথা বলেছিলেন যে আজকাল চলচ্চিত্র পরিচালকরা ভালো এক্সিবিশন দেখতে যায় না আর্ট এক্সিবিশন দেখতে যায় না অসুবিধা মানে আমার দিনের পর দিন কাজ থাকে না আই নোট আই আই নোট এ স্টার আমার কাছে স্টার ব্যাপারটা ভীষণ এলিয়ান একটা ব্যাপার সেই ইউএফোর মতো এই ইন্টারভিউটা দেখার পর আমার খুব খুব বিপদ আজকে কিসুকাম স্টেপের আড্ডায় এমন একজন মানুষের সঙ্গে হাজির হয়েছি যার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় বহুদিনের ওই যে ও যে মানে না মানা এই এমন একটা গান সবার সামনে উনি তুলে এনেছিলেন এবং এত সুন্দর পিকচারাইজেশনের মাধ্যমে এসেছিল যে বাঙালি আবার নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করেছিল ওই গানটাকে কার সাথে বসে আছি বুঝতে পারেনি এখনও আলাপ করেনি নমস্কার দাদা নমস্কার নমস্কার সমস্ত দর্শক বন্ধুরা যারা দেখছেন কৃতিত্বটা আমার নয় কৃতিত্বটা রবীন্দ্রনাথের এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নন্দিতা রায় কারণ যে ছবিটার যে আইকনিক ছবিটার কথা আপনি এক্ষুনি বললেন বেলা শেষে এই ছবিটা আমার জীবনে একটা মোড় ঘোরানো ছবি দুটো কারণে একটা হচ্ছে আমি আমার জীবনের প্রথম মানে আমার এই ছবিতে আমার প্রথম শটটাই ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে উনি বসে আছেন আমি ওনাকে এস্ট্রাট শোনাচ্ছি আচ্ছা এটা আপনার প্রথম শট ছিল এটা আমার প্রথম শট ছিল পুরো ছবিটার প্রথম শট ছিল মানে আমার প্রথম দিন গিয়ে আমি শুন ভয় পেলাম যে শিবু আর নন্দিতা দিকে মানে প্রায় ষড়যন্ত্র করে আমাকে প্রথমেই বাঘের বুকে ফেলে দেওয়ার মতো কিন্তু তারপর আমি রিয়েলাইজ করলাম তা তো নয় আসলে তো আমি সৌমিত্র যেটুকু এত বছর ধরে চিনি আর মিতিল মানে ওর মেয়ে পৌল মেয়ে আমার বন্ধু আমি যে এখনই ভয় পাইনি তা না মানে ওটাকে মানে সৌমিত্র ছিল ভয় পেতাম না মানে একটা সম্ভ্রম এবং আমার মাস্টারমশাই গোছের একটা লোক ছিল আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু লার্ন ফ্রম হিম যে কথাটা বলছিলাম যে প্রথম শট ওটায় মোড় ঘোরানো ছবি তার দুটো কারণ একটা তো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবিতে অভিনয় করা এবং জীবনের প্রথম মানে ওর ফিল্মের প্রথম শটটাই আমার ওর সঙ্গে এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে এই ছবিতে স্টার্ট বাজানোর পর থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর থেকে আমায় ফোন করে বলা হয় আপনি একটা এস্ট্রাজ কনসার্ট করতে আসুন এস্ট্রাজ বাজাবেন এবার এটা বোঝানো খুব শক্ত যে আমি কিন্তু আদৌ এস্ট্রাজটা বাজাইনি বাজিয়েছি সুভাই হুসেন মজুমদার মানে চরিত্রটা যে ছিল সে এস্ট্রাজ বাজাতে পারে সুজয় প্রসাদ বাবু এস্ট্রাজ বাজাতে পারেন আরও একটা ব্যাপার সুমন কী জানো তো বেলা শেষেতে আমার এস্ট্রাজ বাজানোটা ওয়াজ নট সো গুড বেলা শুরুতে আমার এস্ট্রাজ বাজানো ওয়াজ বেটার কারণ একটু সময় পেয়েছি রিহার্সাল করার বেলা শুরুতে আমি খুব একটা রিহার্সাল করার সময় পাইনি তাই আর সুভাইও তো বন্ধু কোচের লোক ছিল তাই পুরোটাই ঠাট্টাই আর কি রসিকতায় কেটে যেত আর শেখাটা হতো না কিন্তু বেলা শুরুতে রীতম আমাকে রীতম বাগছি ও আমাকে বসে অনেকটা জিনিস শিখিয়েছে তাই ওই যে যে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতটা ব্যবহার করা হয় আর কি ওই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম রিফ্রেন্টটা আমি বাজাতে শিখেছিলাম মানে আই নিউ উইথ দ্য হাই নোটস ইন দ্য লো নোটস আ সো তাতে কি বাজানোটা অনেক বেশি পেশাদারি বলবো না বলবো অনেক স্মুথ হয়েছিল এবং অনেকটা রিয়েলিস্টিক দেখতেও লেগেছে পসিবলি হ্যাঁ বেলা শুরুতে আমার এত কম স্ক্রিন টাইম যে কতটা রিয়েলিস্টিক কি সেটা জানি না তবে হ্যাঁ আই এনজয়েড ওয়ার্কিং উইথ দ্য সঙ্গ কারণ বেলা শেষের থেকেও বেলা শুরুতে আমি অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছি কাজ করে কারণ অনেক কিছু শিখেছি বেলা শুরুতে অ্যাজ এন অ্যাক্টার বেলা শেষেতে তো আমার অনেকটা নিজের কাজ ছিল অ্যান্ড ইউনো বেলা শুরুতে মানে তোমার সামনে আপনার সামনে যদি সাথী রেখা সেনগুপ্ত এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেন তাহলে আপনি তো শিখবেন মানে আপনার তো তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় হ্যাঁ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গুলো খুলে গেল যে আপনি কতটা নিতে পারছেন তাদের কাছ থেকে তো সেটা আমার জীবনে একটা বিরাট প্রাপ্তি ইফ ইউ টকিং অ্যাট ফিল্ম সুমন দেন I would say that uh, I loved working with Srijit in Shah Jahan Regency. Shah Jahan Regency is a very popular show. But in this case, we have to do this. 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 চাকুরিজীবী মানুষ তাদের কাছ থেকেও আমি প্রশংসা করিয়েছি এই চরিত্রটায় অভিনয় করার জন্য এবং কোথাও একটা এই চরিত্রটা আমাকে একটা সমষ্টির 
কণ্ঠস্বর করে তুলেছিল একদমই আমি ওটা নিয়ে আসছিলাম যেটা আমি পরে বুঝেছি কারণ আমি কোনো সমষ্টির অন্তর্গত নই আমি জনমানবের অন্তর্গত পুরো মানুষ প্রজাতির অন্তর্গত মানে আমি ধরে নিচ্ছি আমি এলিয়ান নই তাহলে তোমার সঙ্গে বসে কথা হতো না আপনি আর তুমি তো গুলোবে কিছু মনে করো না না তুমি তুমি তুই কন্টিনিউ করো না মানে দর্শক যদি ভাবেন যে ওকে আমি যথেষ্ট সম্মান না করে তুমি বলছি তা নয় আমাকে সম্মান করি তুমি সম্বোধন করছি ওটা সুবিধা হয় আমার আর সেটা বয়স বেড়েছে তো মানে ছোটদের দেখলে আপনির থেকে তুমিটার আগে আসে তো সেই জন্য ওটা আমার কাছে খুব রেলিভেন্ট একটা ছবি আমার ক্যারিয়ারে বিদায় বোমকেশ ছবিটা করে আমি যৎপরনাস্তিক আনন্দ পেয়েছি তার কারণ ওই ছবিতে আমি খলনায়কের ভূমিকা অভিনয় করেছি হ্যাঁ এইটা একটা ডাইমেনশন ওইটা আমার কাছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা কারণ আই লাভড ওয়ার্কিং উইথ ব্যালাস মানে তোমার ব্যালাসে বলছি আমাদের বিদায় বোমকেশ কারণ বিদায় বোমকেশে আমার অভিনয় করে প্রাপ্তি এটাই যে ওই চরিত্রটা উইজ অলমোস্ট মাউন্টেড অন দ্য ক্যারেক্টার অফ এ জোকা ইন ব্যাটম্যান এবং তার জেন্ডার ওরিয়েন্টেশনটা অনেক পরে আবিষ্কৃত হয় আমি এখান থেকে একটা প্রশ্নে আসি এই যে খুব সহজ যদি মানে সহজ সাধারণ মানুষের ভাষায় যে পথ চলতি মানুষের ভাষায় যদি আমি বলি যে একজন মানুষ যাকে আমরা মাস্কিউলাইন চরিত্রে দেখছি আচ্ছা আমরা ব্লু মুজে বসে আছি তো ব্লু মুজের চাটা খুব ভালো ওদের জন্য একটা চেয়ার্স এটা ব্লু মুজ অথরিটির জন্য থাকলো আচ্ছা এবার আমি যেটা কথাটা আসছিলাম যে যে চরিত্রগুলোতে আমরা তোমাকে দেখে এসেছি এতগুলো দিন আমি তোমাকে তুমি বলেই কাটা নিশ্চয়ই তো এতগুলো দিন ধরে যে চরিত্রগুলোতে দেখে এসেছি সেখানে এই যে তুমি আমাকে বললে যে একটা খলনায়কের চরিত্রে তুমি অভিনয় করেছো একটা সিরিয়ালেও করেছি ত্রিনয়নীতেও আই প্লেড ও পেলেন তো আমরা যেখানে মানে প্রত্যেকটা মানুষ যেরমভাবে দেখে এসছে যে খলনায়ক মানেই হবে অমরিশপুরীর মতো ড্যানির মতো বা অনুপম খেরের মতো তো কি হবে তাকে দেখে একটা ত্রাস তৈরি হবে ভয় তৈরি হবে ড্যানিকে দেখে আমি ভীষণ প্রেম পেতো আমার আমার কোনোদিনও ত্রাস হয়নি মানে মানে এবার ধরো তুমি সেখানে এবার আমাদের শোলের শোলের ভিলেনকে আনছি আমি দেখেই একটা ভয় পেতো তো এই যে ব্যাপারগুলো থাকে তো মানে আমরা আমি যে কথাটা বলতে চাই যে এত কিছু বলে যে ভিলেনের যে চরিত্র সে একটা মাস্কিউলাইন চরিত্র হবে ইয়া বড় বড় তার হাত থাকবে কাঁধ বিশাল চওড়া হবে তার চোখ লাল লাল টাইপের হবে যে একটা যে সোকল প্যাটার্নটা গড়ে দিয়েছে সমাজ সেইখান থেকে বলিউড গড়ে দিয়েছে সমাজ তো সমাজ অ্যাকসেপ্ট করেছে বা আমাদের টলিউডও কিছু কম যায় না টলিউডে তো কমল মিত্র নীতিশ মুখার্জি এরাও বিলেন বিকাশ রায় বিলেন ছিলেন তাহলে কি উত্তম কুমার নিজে বিলেনের চরিত্র অভিনয় করেছেন বরং টলিউডে কোনো প্রোটোটাইপ ছিল না না সেখানে আমি তোমাকে আর একটা কথা বলি ইন্টারাপ করি যে সুমিত গাঙ্গুলি ও আচ্ছা সুমিত গাঙ্গুলি ইজ এ প্রোটোটাইপ হ্যাঁ সুমিত গাঙ্গুলি জয় বাদ জয় বাদলানি সুমিত গাঙ্গুলি এরা তো প্রোটোটাইপ বিপ্লব চ্যাটার্জি কিন্তু নন না উনি প্রচুর চরিত্র অভিনয় করে উনি একজন অভিনেতা হ্যাঁ উনি একজন অভিনেতা উনি প্রোটোটাইপ নন না এবার সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি ধরো এই যে সুমিতদার কথা বললাম আমি দেবরাজদার সঙ্গে সেদিনকে আমার কথা হচ্ছিলো যিনি সিরিয়ালে প্রচুর দেবরাজ মুখার্জি ওনার সঙ্গে আমার প্রচুর কথা হচ্ছিলো উনি আমাকে বললেন আমাকে তো দেখেই লোকজন ফার্স্টে বল এ আবার এখানে কী করছে আমি কোথাও ইন্টারভিউ দিতে গেলে বা কোথাও কারোর সঙ্গে আলাপ করতে গেলে এই লোকটা এখানে আসছে তার মানে নিশ্চয়ই ইয়ে কোনো বদবুদ্ধি আছে তো এই যে একটা প্রোটোটাইপ তৈরি করে দেয় এবং তার যে একটা লুক সেই লোকটাকে তৈরি করে দেয় সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে আমি যে তোমাকে বললাম একটু আগে তোমার আংটিটা খুব সুন্দর তুমি যে অ্যাটায়ারটা যে তুমি ক্যারি করছো সেই অ্যাটায়ারের সঙ্গে এই যে ভিলেনের চরিত্রটা এগুলোকে তুমি রেডি করো কিভাবে মানে নিজের মাইন্ডে তুমি কীরকমভাবে ক্যারেক্টারটাকে রেডি করো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রোটোটাইপস তৈরি হয় টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে প্রোটোটাইপস তৈরি হয় কিন্তু তাও টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি প্রোটোটাইপস ভাঙে এই যে প্রোটোটাইপ চরিত তৈরি হওয়া আসলে সিরিওটাইপ তৈরি হওয়া প্রোটোটাইপ নয় শব্দটা সিরিওটাইপ ভদ্রতা করে প্রোটোটাইপ বলছি এই যে স্টিরিওটাইপ চরিত্র তৈরি হওয়া এটা সমাজ তৈরি করে না সমাজকে ফিট করা হয় তো সমাজ খায় গানের ওপারে যখন তৈরি হয়েছে ঋতুপর্ণ ঘোষ যখন গানের ওপারে তৈরি করেছেন সময়টা অন্যরকম ছিল আজকে ইউটিউবে গানের ওপারের যে ভিউয়ারশেপ তা একটা সিরিয়ালের ভিউয়ারশেপ থাকে না কেন সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা একটা বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন সেই সময় দাঁড়িয়ে 
হয়তো মানুষ স্বীকৃতি দেয়নি এবার আসি তোমার প্রশ্নে যে প্রশ্নটা তুমি করেছো একটা আলফো মেল ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে আমার অভিনেতা হিসেবে যেটুকু প্রস্তুতি লাগে একজন নারী সুলভ পুরুষের চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে প্রস্তুতিটা একটু কম লাগে কারণ আমার চরিত্রে অলরেডি একটা ন্যাচারাল অ্যান্ড্রোজোনাইটি আছে এটুকুই তফাৎ এছাড়া কোনো তফাৎ নেই বরং আমার আলফা মেল হাইপো ম্যাসকিলিন কোনো চরিত্র করতে গেলে বেশ বেশ ইন্টারেস্টিং লাগে কারণ এই চরিত্রগুলোকে আমি খুব একটা পছন্দ করি না ইন রিয়েল লাইফ এবং সেটা আমার অ্যান্ড্রোজোনাইটি থেকে নয় সম্পূর্ণ একটা পিতৃতন্ত্র পুরুষতন্ত্রের মানে ওই ওই ভেদটা থেকে মানে আমি আজকে গয়না পড়লাম কি আমার পোশাক দেখে কেউ আমাকে ছক্কা বলল কি আমাকে আমার প্রেমে পড়লো এমন অনেক নারী আছেন যারা আমার প্রেমে হাবুডুবু খায় এমন অনেক মেসেজ আছে তোমাকে ফোন খুলে মেসেঞ্জারে দেখাতে পারি বেলা শুরু করার পর থেকে আমার মানে এত বিয়ের মানে আমি পাগল হয়ে যেতাম আর কি মানে আই তখনও আমার বাড়িতে একটা ল্যান্ড ফোন ছিল আমার মাকে ফোন করে প্রচুর বিয়ের রিকোয়েস্ট এসছে এখনও আমার যথেষ্ট বন্ধু বান্ধবরা বলে তোর এই পুরো ওরিয়েন্টেশনটা আসলে কিন্তু একটা ইলিউশন মানে রসিকতা করে বলে কিন্তু আমার প্রচুর নারী বন্ধু অ্যান্ড আই ডোন্ট লুক এট দ্যাম এজ উইমেন রিয়েলি আই লুক দ্য লুক এট দ্যাম এজ হিউম্যান বিইংস মানে আপনার বা তোমার রিপ্রোডাকটিভ অর্গান ইজ নট ইউর জেন্ডার আইডেন্টিটি ইট ইজ ওয়াট ইউর বর্ন উইথ সেটা কী করে তোমার আইডেন্টিটি হতে পারে তোমার আইডেন্টিটি তোমার কাজ জাস্ট বিকজ ইউ ইউ হ্যাভ এ ডেক ইন ইউর আন্ডারওয়্যার দ্যাট ডাজেন্ট ওয়ার্ক ফর ইউর শো দ্য শো ওয়ার্ক বিকজ ইউ সিট ইয়ার অ্যান্ড আস রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন এজ এন অ্যাঙ্কার আদারওয়াইজ ইউর শো উইল নট ওয়ার্ক সিম্পল এজ দ্যাট তোমাকে মিষ্টি গোচের দেখতে মহিলারা পছন্দ করে আই এম শিওর ইউ হ্যাভ এ ফ্যান ফলোইং সেই জন্য তুমি মানে ইউ নো ইউ সেল দ্যাট সিম্পল ইজ দ্যাট আচ্ছা এইবার এখান থেকে আর একটা প্রশ্নে আসি যে এই যে আমরা বলিউডের ক্ষেত্রে দেখি যে বিভিন্ন অভিনেতা কোনো একটা চরিত্র পেলেন সেটাকে কিছুদিনের জন্য নিজেকে পুরো সমাজ থেকে আলাদা করে নিলেন তৈরি করার জন্য যেমন আমরা মান্টোর সময় দেখেছি যে নওয়াজুদ্দ আমাদের নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি নিজেকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন গ্রামেতে বা মনের মানুষের সময় প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি যে প্রেপারেশনটা করেছেন দিনের পর দিন কারোর সঙ্গে কথা বলছেন না হ্যাঁ ওইরম দাড়ি রেখেছেন ওরম চুল রেখেছেন তো এই যে সময়টায় যে টাইমটায় তুমি ক্যারেক্টারটা তৈরি করো প্রস্তুতিটা এক্ষেত্রে কি তোমার ক্ষেত্রে হয় যে আমাকে কিছুদিন সেল হতে হবে না আমি সেটা করি না যেরকম একটা নাটকে অভিনয় করেছিল একটাই শো হয়েছিল সেই নাটকটার ইন্দ্রাশেষ লাহিরি লজ্জা তীর্থ সুদীপা বসু পরিচালনা করেছিলেন আমার মধ্যে পনেরো দিন বা ষোলো দিনের মাথায় জানতে পারি যে এই চরিত্রটা আমায় করতে হবে আচ্ছা মানে প্রথমত প্রথম থেকে বলাই হয়নি না আমি জানতাম না মানে এই চরিত্রটা আমি করছি আমি জানতাম না আমাকে সুদীপা দিয়ে মানে আমার তো থিয়েটারে মেন্টার উনি আমি তো হাতে করি আমার ওর কাছে আমায় বললেন যখন আমি তো মানে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম যে এবার কি হবে মানে আমার মাস্টারমশাই আমি তো নাও বলতে পারিনি আমি ভাবলাম যে এটাকে আমি আমার মতো করে দেখব তো আমি আমার মতো করে দেখলাম আমি ডিরেক্টরের সঙ্গে আলোচনা করলাম মানে তিনি আমায় ডিরেক্ট করছেন তার ভিশনটা তো আমার কাছে সে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ফর্চুনেটলি আমি এমন অনেক ডিরেক্টরদের সঙ্গে কাজ কর করেছি যারা আমার আর্টিস্টিক ভিশনটাকে সম্মান করে যে আপনি যেমনভাবে চরিত্রটা রেডি করেছেন আপনি সেরকমই করুন না গিভিন করা নয় সাবমিট করা নয় ডিসকাশন করা সিনথেসাইজ করা একটা কোথাও মেলবন্ধন সৃষ্টি করা এটা সবচেয়ে বেশি বড় দরকার একজন পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং একজন শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি যে কলাকুশলী বা শিল্পী বা অভিনেতার দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির যদি একটা কোথাও সম্মিলন ঘটে আমি ধরে নিচ্ছি যে যিনি অভিনয় করছেন তিনি শিক্ষিত তার একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে মানে ধরে নিচ্ছি আসলে সব ক্ষেত্রে যে সেটা সত্যি হয় তা তো নয় একদম প্রচুর অশিক্ষিত অভিনেতা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো এসব বলি বলি বোধে কাজ পাই না বিষয়টা হচ্ছে যে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির যদি একটা সম্মিলন ঘটে তাহলে তো সিনেমাটা বিকামস এ ওয়ার্ক অফ আর্ট একদম পয়েন্টটা সিঙ্ক করতে হবে সৃজিত কিন্তু আমাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সৃজিত কিন্তু আমাকে সাজান রিজেন্সি শুধু স্ক্রিপ্টটাই শুনিয়েছিল কোনো ক্যারেক্টার ডিসকাশন হয়নি কিচ্ছু আমাকে আমাকে এক 
ফোঁটা আই ওয়াজেন্ট ব্রিফড অ্যাট অল শুধু বলেছিল এই লোকটার স্ক্রিপ্ট পড়ে তোর কি মনে হয় আমার স্কুলের বন্ধুগুলো তো ভীষণই অসভ্য অত্যন্ত অসভ্য পাজি আচ্ছা তোমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছো ও আর আমি তো ইলেভেন টুয়েলভ একসঙ্গে পড়েছি এছাড়া আমার একটা স্কুলের বন্ধুদের গ্রুপ আছে যারা অত্যন্ত পাজি নচ্ছার অসভ্য তারা দেখবে বলে গালাগালগুলো দিতে পারছি আর কি আমি এত কষ্ট করে অভিনয় করলাম জাতীয় আন্তর্জাতিক লোকেরা আমাকে ফোন করে ভালো বলেছে তারা আমাকে লিখলো একদিন হোয়াটসঅ্যাপে আমি লিখলাম তোরা দেখেছিস হ্যাঁ কেমন লাগলো ভালোই তো ভালো মানে তুই ভালোই তো লিখে দেবে কিছু আছে একটা ক্যাচ আছে কিছু একটা দেবে হ্যাঁ তুই তো এইভাবেই ঝাড়িস আমরাও তো এইভাবেই বকা খেয়ে এসছি চিরোটা কাল ধরে আমার না কিছু বলার নেই আর কি তবে দ্য বেস্ট কমপ্লিমেন্ট ওয়াজ ফ্রম আ হাউস কিপার অফ আ হোটেল এই কিছুদিন আগেই একটা হোটেলে না হোটেলে না একটা হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে একটা অনুষ্ঠানের জাজ হয়ে গিয়েছিলাম আমাকে একজন হাউস কিপিং যিনি পড়ান আর কি তিনি এসে বললেন যে এই রাগটাই হচ্ছে আসল রাগ জানেন এই এই এইভাবেই আমাদের চালাতে হয় আপনি যে কী করে আমাদের নারী নক্ষত্রে টের পেলেন এবার তাকে তো বলে বোঝাতে পারছেন যে মানুষটার আমার মানুষ আমি মানুষ হিসেবে আমার মেজাজটাই ওরকম খানিকটা মানে তুমি এতটাই রাগি আমি যথেষ্ট রাগি আমি যে কোনো টাইমে ঝাড় খেয়ে যেতে পারি যদি ঝাড় খেয়ে যাই এটা ওই জায়গাটা আমি কেটে দেবো না বলে আমার রাগটা ইস আমার রাগটা দু রকমের ইটস ভেরি সুইট আমি পোলাইটলি তোমাকে এমন গালাগাল করতে পারি তুমি বুঝতেও পারবে না কিন্তু আমি সেটা থেকে বেশি পছন্দ করি অন দ্য ফেস ঝগড়াটা করার আই অলওয়েজ ফাইট অ্যান্ড নেগোশিয়েট ফর মাই রাইটস ইন এভরিথিং মানে দ্য রাইট টু গুড হ্যাভিং আ গুড কাপ অফ টি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর মি মানে আই হ্যাভ দ্য রাইট টু গুড সেক্স আই হ্যাভ দ্য রাইট টু আ গুড কাপ অফ টি আই হ্যাভ দ্য রাইট টু হ্যাভ আ গুড সিঙ্গল মল্ট ফর মাই সেলফ গুড উইস্কি ব্র্যান্ড ও আই লাভ মাই গ্ল্যান গ্ল্যান ফ্যামিলির সঙ্গে তো আমার কবেই বিবাহ হয়ে গেছে গান্ধর্ব বিবাহ তো সুজাদার কাছে পৌঁছানোর একটাই রাস্তা কিন্তু হ্যাঁ আচ্ছা এবার আমি আর একটা কথায় আসি সেটা হচ্ছে যে তুমি একাধারে অভিনয় করছো একাধারে তোমার আবৃত্তির জায়গাটা রয়েছে আমি আবৃত্তি করি আমি পাঠ করি পাঠটা রয়েছে সেখানে তোমার আরও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুমি যুক্ত এত সময় পার করো কি করে করতে হয় কারণ আমি যদি নিজেকে বিস্তৃত না করি আমি তো সংকুচিত হয়ে যাব আমি দু সালে যখন নন প্রোসেনিয়াম জায়গাগুলোতে নিজের মতো করে অনুষ্ঠান করা শুরু করলাম রবীন্দ্রসদন শিশির মঞ্চ ত্যাগ করে না গিয়ে আমি তো করেছি আমি তো একটা ট্রেন সেট করেছিলাম একদমই এটা একটা বিশাল বড় রিস্ক কিন্তু তখন লোকেরা ভাবতেই পারে যে এটা মাল্টিপ্লেক্সের লবিতে একজন এসে কবিতা পড়তে পারে কবিতা পড়া তো একটা সেট প্যাটার্ন আছে একটা একটা কালোয়াতি গলার একটা পার্টিকুলার পোশাক ওই চারটে সেট কবিতা ওইটা পড়েই বিশ্ব জয় হয়ে যায় লোকের ভাবে লোকেরা ভাবে কবিতা পড়া শুধু কবিতার কথা বলছি গদ্য টদ্য নয় কবিতা পড়ার জন্য নির্ভৃত চারী হওয়া খুব দরকার কবিতা পড়ার জন্য একটা ব্যক্তিগত পরিসর দরকার হয় কবিতা আলোড়ন তখনই তুলতে পারে তুমি যদি আলোড়িত হও গৌতম ঘোষ একটা কথা বলেছিলেন যে আজকাল চলচ্চিত্র পরিচালকরা ভালো এক্সিবিশন দেখতে যায় না আর্ট এক্সিবিশন দেখতে যায় না কত বড় সত্যি কথা তাই আমি বোধহয় তোমার প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারলাম আমি না গণ্ডিবদ্ধ হতে চাই না না আমার গভর্নমেন্টে ক্লাউড আছে না আমার টলিউডে ক্লাউড আছে না আমার বলিউডে ক্লাউড আছে আমার কোথাও ক্লাউড নেই আমার কোনো গণ্ডি নেই আমি গণ্ডিতে বিশ্বাস করি না যদিও আমার শুভচিন্তক বন্ধু বান্ধবরা বলে থাকে যে তোর একটা গণ্ডি টানা উচিত বা সীমারেখা টানা উচিত তুই যতটা ভার্বল এবং তুই এত কথা বলে দিস বাট দিস ইজ হু আই অ্যাম এই ঠোটকাটা হওয়াটা কতটা অসুবিধায় ফেলে তোমাকে অসুবিধা মানে আমার দিনের পর দিন কাজ থাকে না আমি আমার কাজ সৃষ্টি করি আই ক্রিয়েট প্রজেক্টস ফর মাই সেলফ আই আস্ক পিপল ফর ওয়ার্ক 
আমার তো কাজ চাইতে কোনো অসুবিধাই নেই কারণ আমি তো কাজ করতে চাই আমি ভালো খারাপ মিলিয়ে থাকি আই লস মাই মাদার লাস্ট ইয়ার অন দ্য টোয়েন্টি অক্টোবর আমার জীবনের একটা খুঁটি সরে গেল আমি আমার আমি আমার মতো করে শোক প্রকাশ করেছি আমার মতো করে শোকটার সঙ্গে লড়াই করি আই এম সিঙ্গল আই ডোন্ট হ্যাভ এ বয়ফ্রেন্ড আই ডোন্ট লুক ফর ওয়ান মানে আমার কোনো ডেসপোরেশন নেই আমাকে যদি কোনো ডেটিং সাইটে আমি চাট করি সেখানে যদি লোকে বলে যে আপনি সুজয় প্রসাদ আপনি কেন ডেটিং সাইটে আমি বললাম আপনার মতোই তো আমার খিদেগুলো রয়েছে ইউ ইউ আর হিউম্যান বিং আই এম এ হিউম্যান বিং আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ গুড সেক্স আই ওয়ান্ট টু মিট ইন্টারেস্টিং ম্যান আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ আই ওয়ান্ট টু গো আউট অন আ ডেট আমি তো রক্ত বংশের মানুষ কি অসুবিধে শুধু এই আইডেন্টিটির বাইরে তো একটা মানুষের নিউজগুলো তো থাকবেই আই নোট আই আই নোট এ স্টার আগের দিন রুদ্রদা একটা কথা বলল যে স্টার ব্যাপারটা উনি বললো আমাকে বললো বললো স্টার ব্যাপারটা আমি এখনও বুঝতে পারিনি রে তবে এটা বুঝেছি যে যারা রাত্রেবেলা সানগ্লাস পরে ঘুরে বেড়ায় তারা স্টার রুদ্রটা ভীষণ বাজি কি বড় মাপের কি বড় মাপের অভিনেতা কি বড় মাপের অভিনেতা রুদ্র মানে আমার বারবার মনে হয় যে আমি সরি আমার একটা রেফারেন্স ফ্রেম আছে তাই বলছি যে আমার বারবার মনে হয় যে রবিবাবুর পরে রবি ঘোষের পরে এই প্রজন্মে যদি ওই রকম স্ট্যান্ডার্ডের অভিনয় কেউ করতে পারে সেটা রুদ্র আর রুদ্রর জন্য চো রুদ্র নিজেও অনেকগুলো জিনিসের জন্য দায়ী কিন্তু ওর ওকে ওর জন্য চরিত্র লেখা উচিত আমি বোধ হয় কার সঙ্গে কথা বলছিলাম আমার এক্সাক্টলি খেয়াল নেই ও আচ্ছা সরি ফাল্গুনি চ্যাটার্জির সঙ্গে তো ফাল্গুনি চাটু আমাকে এই কথাটা বললেন যে উত্তমবাবু যখন গাড়িতেও বসতেন পেট্রোল পাম্পে গেলেন উনি রুমালটাকে এরকমভাবে চাপা দিয়ে রাখতেন উনি বলতেন যে মানুষের সঙ্গে যদি আমি বেশি মিশে যাই আমার এই অরাটা চার্মটা খরচে মানে নষ্ট হয়ে যাবে মানুষ আর আমাকে দেখতে হলে যাবে না তখন রাস্তায় তো দেখাই যাচ্ছে হলে গিয়ে কী করবো এরকম একটা ব্যাপার তো আজকে তোমরা যারা পরিচিত মুখ তারা যখন বাইরে বেরো কতটা অসুবিধে হয় যে লোকজন সেলফি টেলফি তুলছে একটু অটোগ্রাফ চাইছে অটোগ্রাফ কেউ চাইলে আমি খুব খুশি হই অটোগ্রাফ চাইবার লোক তো কমে গেছে ঘরের কাছে সে ফোনটা নিয়ে একটা ছবি তুলব এটা করার লোক আছে কিন্তু ওই লোকটাও প্রয়োজন কারণ ওটা ও সি ইট দ্যাটস হোয়াট ইউ ওয়ান্টস আমিও তো আমার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ছবি তুলি সেলফি তুলি কিন্তু একজনের ঘাড়ের কাছে সে আপনি যদি সেলফিটা তোলেন অ্যাটলিস্ট একটা জিনিস প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অনুমতিটা সেই অনুমতি কনসেন্ট টনসেন্ট তো কেউ চাইবে না আমি তার মানে আমি মানে কি বলবে মানে অলমোস্ট আই মিন আই মিন ইনহেরিটেড প্রপার্টি ফর ফর হিম আর হা এইটাতে আমার আপত্তি আছে আচ্ছা এইখানেই আমরা একদম আড্ডা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি সেখানে কি মজা আর তুমি আমার সহ্য করতে পারছো না বা দর্শকটা সহ্য করতে পারছেন না কোনো একটা কিছু এটার কিন্তু আমি রিয়েল রিজন বলবো না ঠিক তো এখন যখন উত্তম কুমারের কথা বললে এবং উত্তম কুমারের প্রতি যে সম্মান শ্রদ্ধা ভালোবাসার জায়গাটা তুমি বললে সেইখান থেকেই তুমি সামনে বসে আছো একটা গান শুনবো না বা একটা কবিতা পাঠ শুনবো না সেটা তো হতে পারে না একটা ক্রিকেটারকে দেখলে বলো ক্রিকেট খেলো না এটা তো বলা খুব বাজে ব্যাপার যে সচিনকে দেখে বলবো যে একটা ছক্কা মেরে দেখান তো মনে করো কোনো ডান্সারকে দেখে একটু নেচে দেখিয়ে দাও হ্যাঁ আমাকে বলাটা খুব সহজ না এইবার এখানেই তো মজাটা যে অভিনেতা বা মানে আর্টের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের তো একটা একটা মজা আমি একটা গান একটু ছোট করে গাইছি প্রেমের ভাত পাতা ভুবনে প্রেমের ভাত পাতা ভুবনে কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে গরব সব হয় কখন টুটে যায় শলিল বহে যায় নয়নে এ সুখ ধরো নিতে কে বলি চাহো নিতে জানো না হবে দিতে আপনায় সুখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি 
बुरी विषाद कुरी बेदुना कौन बाजे बाशी गरु बुझाए भाशी पौरानु पौरे आशी बाधुने प्रेमेरु पाद पाता भूबाने प्रेमेरु पाद पाता भूबाने के को था धारा पड़े के जाने तुम्हारे वाने एक ता धन्यवाद ही एक तो सुंदर एक ता माने मोहल तो ये दिकोडे देवर जो नाम आदेश जो ना जे ये मूर्त उटा पढ़े बुधे आमर कोनो कथा बाला शाजे ना तो आज के आम्रे इखानी साइन ऑफ कोची थैंक यू